ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇവർ പിണറായി ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയതും രണ്ടാം ഗവൺമെൻറ്റിൽ അതിൽ നിന്ന് ആ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മാറാൻ പറ്റുന്നില്ല രണ്ട് തവണ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ പ്ലാൻ കുറച്ചു ഇത് പ്ലാൻ കട്ടല്ല മുപ്പതിനായിരം കോടി ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലാൻ സോഴ്സിൽ തന്നെ ഇരുപത്തേഴായിരം ആക്കി ഈ ഇ എം എസ് സി പി ഐയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു അല്ലേ അതിന് ഇ എം എസ് കണ്ടുപിടിച്ച വാക്കാണ് അവിഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തോ വലുതായിട്ട് ഇവര് ഐ എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ഈസ്റ്റംബുളിൽ ചെന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപതാം തീയതി ഇവർ ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്നൊരു പരാമർശം ഉണ്ടെന്നാണ് ഐ എച്ച് എച്ച് ഒരു ഭീകരവാദി സംഘടനയാണ് അതായത് അവിടെയുള്ള അവിടെയുള്ള ഞാൻ പറയുന്നത് ആർ എസ് എസിനെയോ സി പി എമ്മിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെയോ നിരോധിക്കുന്ന പോലെ അല്ല പി എഫ് ഐ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പി എഫ് ഐക്ക് ഒരു വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ലെജിറ്റിമസി കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആർക്കും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഞാനിപ്പോ പി എഫ് ഐ നിരോധിച്ചതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊന്നും പങ്കെടുത്താണല്ല പക്ഷെ യു ഡി എഫിലെ പല നേതാക്കന്മാരും അത് പറയുന്നില്ല ഇല്ല യു ഡി എഫും അത് വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ കോഷ്യസ് കമൻസ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ചാടി ഇറങ്ങാനോ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രകടനം നടത്താനോ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങളും കോഷ്യസ് ആണ് എന്താണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവര് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അതിനകത്ത് വല്ല സത്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല അറിയില്ലല്ലോ ശരിക്ക് പി എഫ് ഐ എന്ത് ചെയ്തു ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞാലല്ലേ എനിക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുവരെ ഇപ്പൊ ഒരു കുറച്ച് ദിവസമായില്ലേ നിരോധിച്ചിട്ട് ആ നിരോധിച്ചിട്ട് ഇത്രയും ദിവസമായതിന് ശേഷം ആ നിരോധിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല പിന്നോക്കം പോയിട്ടുമില്ല പിന്നോക്കം പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ പി എഫ് ഐയെ പോലൊരു പാർട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്നോ അവരെ ഇപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ ശക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എന്നും പറയുന്ന ആളല്ല ജനറലി ഞാൻ അവരുമായിട്ട് അത്ര ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻസ് ഇല്ലേ താനും പക്ഷേ ഉള്ളവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് പ്രോബ്ലം പക്ഷേ എൻ്റെ പോയിന്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരോധനം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ആർ എസ് എസിനെ നിരോധിച്ചില്ലേ നിരോധിക്കണം എന്നല്ല നിരോധിക്കരുത് എന്നാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് ആർ എസ് എസിനെയും നിരോധിക്കരുത് ഇപ്പൊ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിൽ പി എഫ് ഐയെ നിരോധിച്ചാൽ ആർ എസ് എസിനെ നിരോധിക്കണം എന്റെ പൊസിഷൻ നേരെ തിരിച്ചാൽ അല്ല പക്ഷെ പി എഫ് ഐയും ആർ എസ് എസിനെയും കൂടി ഈ സമീകരണവാദത്തിലോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതെന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് അത് യു ഡി എഫിലും എൽ ഡി എഫിലും ഉള്ള നേതാക്കന്മാരോട് ചോദിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിരോധനം ബാൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നേടാൻ കഴിയില്ല നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു വാസ്തവത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ എന്താ വ്യോമസേന വിമാനത്തിലാണ് വന്നത് അതെ വേറെ വിമാനം ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിമാനം വ്യോമസേന ട്രാൻസ്പോർട്ടോ പ്രൈവറ്റോ അന്തപ്പെട്ടു പോയില്ല ആളുകൾ ഏ അപ്പം അത്ര ഭയങ്കരമാണോ ഇ പി എഫ് ഐ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതായത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ആര് ഭരിക്കുന്നു ഭരിക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പി വലിയൊരു പാർട്ടിയാണ് അവരെ ചെറുതാക്കി കാണാനില്ല ഈ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നിസാരമായ സാധ്യതയാണോ ആണോ അല്ല ഇത് നിസാരവൽക്കരിച്ചു എന്നാണോ പറയുക അല്ല ആ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പേടിക്കാൻ മാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇവര് നിങ്ങളൊരു കമ്മീഷൻ അവരുടെ ഒരു കമ്മീഷൻ ഐ മീൻ അവരൊരു പ്രവൃത്തി ഇത് തന്നെയാണ് സി പി ഐ എനിക്ക് അങ്ങയോടെ പറയാനുള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾ പി എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം അത് എത്ര വലുതോ ചെറുതോ ആയിക്കോട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും നിലവിലുള്ള ഭരണഘടനയ്ക്കും വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എസ് വിരോധം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരുടെ കൂടെ
അല്ലേ അപ്പൊ അന്നും ആർ എസ് എസിനെ നിരോധിച്ചിട്ട് ബി ജെ പി ഉണ്ടില്ലാതെ അവന് സി എം പി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നവർക്ക് അത് പറയാം ആർ എസ് എസിന്റെ അങ്ങ് നിരോധിച്ചാൽ ആർ എസ് എസ് ഇല്ലാതെ നിരോധനം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കലായി ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം കൃത്യമായ ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്പ്രവർത്തി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭീകര പ്രവൃത്തി അവരെ തള്ളിക്കളയാൻ തയ്യാറല്ല അല്ല എന്റെ പോയിന്റ് വളരെ ക്ലിയർ അവരെന്നുള്ളത് എന്റെ മുമ്പിലില്ല ആരായാലും നാളെ വേണമെങ്കിൽ സി എം പി നിരോധിച്ചോളി സി എം പിക്കാർ പട്ടത്തിരിക്കുന്ന ആഫീസിലിരുന്ന് ഗൂഢാലോചന നടത്തി അത് കോൺപൂർ ഗൂഢാലോചന കേസിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ജഡ്ജി പറഞ്ഞത് കമ്മിറ്റി കൂടുന്നു ഗൂഢാലോചന അല്ലാന്ന് വൺ ട്വന്റി അല്ല വൺ ട്വന്റി ബിയുടെ പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് വൺ ട്വന്റി ബി ആണല്ലോ ഗൂഢാലോചന വൺ ട്വന്റി ബി എന്തുകൊണ്ടാണ് കോടതി പറഞ്ഞത് ബ്രിട്ടീഷ് കോടതി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരാൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നത് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെല്ലാം കൂട്ട് മുറിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ദേ ഷുഡ് ഡു സംതിങ് അവരുടെ പ്രവൃത്തി അതായത് ഗൂഢാലോചന നടത്തി അതിനുശേഷം എക്സോർബൈ ഞാൻ ഒരു ബോംബ് ഉണ്ടാക്കി ആ ബോംബ് ഒരു ലോറിയിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കാറിലാക്കി കൊണ്ടുപോയി വണ്ടിയിലെടുത്ത് പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ആ ശ്രമം എന്ന കമ്മീഷൻ ആ കമ്മീഷന് മുമ്പ് തന്നെ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതൊരു ഭയങ്കര ലോജിക്കില്ലായ്മ ഇല്ലേ അതിനകത്ത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ ഇരുന്ന എല്ലാവരും കൂടെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയാൽ മാത്രമല്ലേ ഇത്ര ഒരു ആക്ഷണബിൾ ഇതിലേക്ക് പോവുകയുള്ള ഇത് കോടതി വിധിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയുന്നത് എന്താ അപകടം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പറഞ്ഞുതരാം കോടതി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കമ്മിറ്റിയും ഗൂഢാലോചനയാക്കാം അതെ ആ അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആയിരം കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും എന്നുള്ളിടത്താണോ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭരണകൂടത്തിനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്താൽ അവരവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു അല്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോൾ ശരി ഇപ്പോൾ പോലും അങ്ങ് വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ടാണ് പി എഫ് ഐയുടെ നിരോധനത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്നത് എനിക്കത് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പാർട്ടി ഇവർ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വോട്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഗുരുതരമായ രീതിയിലുള്ള ഇതുവരെ കേരളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മുസ്ലിം സംഘടനകൾ എത്രയോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെ അങ്ങയുടെ ഘടകകക്ഷിയാണ് പക്ഷെ ഇവരൊന്നും ചെയ്യാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഈ നിരോധിക്കുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ആലപ്പുഴയിലുണ്ടായ കുന്തിരിക്കവും കർപ്പൂരവും ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കൊലപാതകങ്ങളും നിൽക്കട്ടെ കോഴിക്കോട് നടത്തിയ ഒരു വലിയ സമ്മേളനത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ ലക്ഷം ആൾക്കാർ പങ്കെടുത്ത സമ്മേളനത്തിൽ അതീവ തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നടന്നത് ഇത് ആർ എസ് എസോ ബി ജെ പിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദു സംഘടനയോ നടത്തിയാൽ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവരോടെപ്പോഴും ഒരു നേരെ തിരിച്ച അവരങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണല്ലോ കമ്മീഷനാണ് പ്രസംഗം അല്ലേ ആ പ്രസംഗം ചെയ്തയാള് ഞാൻ ഇപ്പൊ നടന്നോ ഇല്ലേന്ന് പറയല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രസംഗം പി എഫ് ഐ എന്ന് എക്സോർ വൈ ചെയ്താൽ ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്താൽ എനിക്ക് അത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളിടത്താണ് ഞാൻ ഉള്ളത് പക്ഷെ ഒരൊറ്റ പാർട്ടി പോലും കേരളത്തിലെ ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം പോലും ഇടതോ വലതോ പി എഫ് ഐ എ ഈ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ അവരെ എതിർക്കാനോ അപലപിക്കാനോ തയ്യാറായിട്ടില്ല അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് അവർക്കൊരു ലെജിറ്റിമസി കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ താങ്കളോട് താങ്കളുടെ ചാനലിന്റെ പോളിറ്റിക്സ് എനിക്കറിയാം അല്ല ചാനലിന്റെ പോളിറ്റിക്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ എങ്ങോട്ടാണ് പോണത് സർ ഇത് ചെറിയ പ്രസംഗമല്ല അഞ്ച് ലക്ഷം ആളെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു വലുതാക്കണ്ട അമ്പതിനായിരം എന്താവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശത്രുവിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യരുത് ഇല്ലല്ല അങ്ങനെയല്ല 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 അഞ്ഞൂറ് ആളുകൾ പ്രസംഗിച്ച അയ്യായിരം അവർക്ക് ലാഭമല്ല അതിൽ പ്രസംഗിച്ചവർ പറഞ്ഞത് ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരനും രക്തസാക്ഷിയാവാൻ ഷഹീദാവാൻ തയ്യാറാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ എന്റെ പോയിന്റ് അങ്ങനെ ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാലോ ഒന്ന് എന്താ
അതും സന്യാസിമാരെ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ അവരുടെ വോട്ടവകാശം അല്ല പറയണമല്ലോ വോട്ടവകാശം എടുത്തു കളയണമെന്നും ഇന്ത്യ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ഒക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് യോഗി ആദിത്യനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന സന്യാസിയായ യു പിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് ആദ്യം അതിനെ അപലപിച്ചത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വോട്ടവകാശം ഇല്ലാത്ത അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ അതൊരു അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം അവർക്കെതിരെ മീററ്റിൽ എന്നാണ് നടന്നത് മീററ്റില് ഞാനിതൊന്നും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ അല്ല മനസ്സിലായി മീററ്റിൽ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഗാന്ധിജിയുടെ ചരമദിനത്തിൻ്റെ അന്ന് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ഓഫീസിൽ ഗോഡ്സൈഡ് ഒരു പ്രതിമ വെച്ചിട്ട് അകത്ത് പുറത്തല്ല അവിടെ വെച്ച് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു ഒരു കോലം പോലെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ മഷികുപ്പി മഷി മഷി നിറച്ചിട്ട് ചുവന്ന മഷി ഉള്ള ചെറിയ പാക്കറ്റ് നിറച്ചിട്ട് ഒരു ലേഡി ഞാൻ പേരും എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ വെടി വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചോര അങ്ങനെ ഒഴുകി ഒക്കെ ടി വിയിലുണ്ടല്ലോ വീഡിയോയിലുണ്ട് അപ്പോൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് ഗോഡ്സേക്ക് സ്വന്തമാണ് ശ്രീ സി പി ജോൺ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടെ നിരോധിച്ചു അവരെ അവരുൾപ്പെട്ട സംഘടനയെ അല്ലെ ഈ ഞാൻ അവരെ നിരോധിക്കണം എന്നുള്ളടുത്തല്ല ഞാനാണ് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റ് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലല്ലേ അതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി മുപ്പതിന് ആണല്ലോ ആദ്യത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചരമദിനം ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴില് ആറ്റൂ രവിവർമ്മയാണ് ആ ക്യാമ്പയിൻ ഉൾക്കാണെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളല്ല ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ഉപ്പ് ശേഖരിച്ചു എന്തായാലും മുദ്രാവാക്യം അറിയൂ പ്രധാനമന്ത്രിക്കാണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് കാരണം ഇന്ത്യ പ്രധാനമന്ത്രിയല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും ഗോഡ്സെയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കില്ല എന്ന് താങ്കൾ ഉറപ്പു വരുത്തണം അതായത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആളാണ് നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇത് വാചകം ഇതാണ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും ഗോഡ്സെയ്ക്ക് ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് താങ്കൾ ഉറപ്പു വരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ സി എം പി ഒരു ചെറിയ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറയാ ശരിയാ പോയിന്റ് അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഇല്ല അങ്ങേക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയം നോക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾക്ക് അത് തുറന്ന് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹം ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ ഇത്തരം അതിതീവ്ര ഹിന്ദു ഗ്രൂപ്പുകളെ അദ്ദേഹം തന്നെ ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി ആയതിന് ശേഷം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം കൊടുത്തു എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ദേ ആർ മോർ വിസിബിൾ അവരെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സർഫസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല അപ്പൊ അങ്ങ് സർഫസ് അങ്ങ് പറയുന്നത് ഇത്തരം ഫ്രഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അവരെ പോലും അല്ല അവരെ പോലും നിരോധിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിരോധനം എന്നുള്ള ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന് വലിയൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലെജിറ്റിമസി കൊടുക്കുക ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ വലിയൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനെ ഒരു നിങ്ങളതിനെ സംരക്ഷകരെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു പാറ്റർണൈസിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പോലും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു വലിയ സൈലൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആർ എസ് എസിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു ആർജവം ഒരിക്കലും ഇത്തരം പൊളിറ്റിക്സിൽ കാണാറില്ല ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഇത് വേറെ രണ്ടിനും ഞാൻ തുല്യപ്പെടുത്തിക്സ് ഹിന്ദുത്വ പോളിറ്റിക്സ് ഇതിൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പി എഫ് ഐ എന്നുള്ള പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോ എല്ലാരും ഇപ്പൊ പി എഫ് ഐ വന്നത് കൊണ്ട് പി എഫ് ഐ ആയി മുമ്പ് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ല സി എം ബി ആണ് അതിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ അതെ ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്തിനാണ് ഇ എം എസ് എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇ എം എം ഇ എം എസ് മുസ്ലിം ലീഗിനെ വിട്ട് മുസ്ലിമിനെ പിടിച്ചില്ലേ ഇപ്പൊ ഇർഫാൻ ഹബീബ് നമ്മുടെ ഗവർണറുമായിട്ട് വലിയ വഴക്കാണ് ഇവർ വേറെ ദേവർ കോമ്രേഡ്സ് ഇൻ ആം അല്ലേ ഐ സി എച്ച് അല്ല അല്ലല്ലല്ല ഇവരല്ലേ ശരിയത്ത് വിരോധികൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ശരിയാ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അല്ല ഇർഫാൻ ഹബീബ് എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ ശരിയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ വയസ്സന്മാരായി രണ്ടാളും ഇവരുടെ നിറഞ്ഞ യൗവനത്തി
കൺവീനർമാരിൽ ഒരു കൺവീനറാണ് ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഭാഗമായിട്ട് അന്ന് ഇർഫാൻ ഹബീബിനോട് ഇ എം എസ് എങ്ങോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ ഇർഫാൻ ഹബീബ് ശരീരത്തിനെ എതിർക്കുമോ ഏ എവിടെ ടാഗോർ സെൻറ്ററി ഹോൾ നടന്ന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഇർഫാനാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കേരളം കണ്ട അതിലാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം ആളും പങ്കെടുത്തത് ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകൾക്കൊന്നും കോഴിക്കോട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ ആൾക്കാരെ വലുതാ കണ്ട യു ഐ എഫ് ഐ ആണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകടനം കോഴിക്കോട് നടത്തിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അനൗൺസറായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം വന്നോ അന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ആൾ വന്നു കയറാൻ പറ്റിയില്ല അകത്തേക്ക് അന്ന് ഈ ബൈപ്പാസ് ഒന്നുമില്ല അത് അനൗൺസ് ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ അത് ഈ വാഹനത്തിന് പുറകിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രകടന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സമാപനം ടാഗോർ സോറി ടൗൺ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് സമാപനം അവിടെ ഇർഫാൻ ഹബീബ് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാല് കെട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എം അല്ലേ അതൊക്കെ എൻ്റെ പോയിന്റ് അങ്ങനെ വന്ന് അന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിന് അനുകൂലമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ജന്മ പിന്തിരിപ്പനായി അന്ന് അപ്പൊ ഇപ്പൊ വേറെ ആളെ കിട്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൈനോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മൈനോറിറ്റി വലിയ പ്രതിസന്ധിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ജനാധിപത്യം വളരെ കേമാന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ ജനാധിപത്യം കേമാണ് സംശയമില്ല ഭൂരിപക്ഷം പക്ഷെ ഡെമോക്രസിയെ മെജോറിറ്റേറിയനിസ്റ്റായിട്ട് ചുരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൈനോറിറ്റിയെ അടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ സുഖമാണ് മൈനോറിറ്റി അടിച്ചാൽ മെജോറിറ്റി കിട്ടും നമ്മൾ ഈ മട്ടൽ എന്ന് പറയും മട്ടലിന്റെ ഏറ്റത്തിൽ ചവിട്ടിയാൽ ഈ തെങ്ങിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ കാര്യം പറഞ്ഞു പറയാൻ പോവാണ് ഞാൻ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മാതൃഭൂമിയിലെ പ്രതിഭാഷണം കോളത്തില് കോളം പ്രതിഭാഷണം എന്നിട്ട് കോളം ഉണ്ട് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇത്തവണ ഞാൻ എന്താ എഴുതിയത് ഞാൻ എഴുതിയത് അമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മൂക്ക് ചെത്തി ആ കുട്ടിയെ അടിച്ചു കൊന്നു എന്തിന് എന്തിന് ആ കുട്ടി ഇട്ട തട്ടത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ മുടി കണ്ടു അതിനെതിരെ എഴുപത്തഞ്ച് ആളുകൾ മരിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവിടെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭണം നടക്കുകയാണ് എവിടെ ഇറാനിൽ അല്ലേ എഴുപത്തഞ്ച് ആളാണ് മരിച്ചത് അപ്പം ഇറാൻ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞത് അതിൽ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരുണ്ട് ഏത് മറ്റേ പോലീസുകാരും പോലീസുകാരുണ്ട് എന്താവട്ടെ എഴുപത്തഞ്ച് ആളുടെ ജീവനൊന്നല്ലേ അപ്പം അതിനെതിരെ എന്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന അവിടെ സംരംഭം അവിടത്തെ മതാധിഷ്ഠിത ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയ ഗവൺമെൻറ്റിന് എതിരായിട്ടുള്ള സമരം ജനങ്ങൾ നടത്തുക ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മതാധിഷ്ഠിത ഞാൻ അതിനെ വേറൊരു മിനിറ്റ് അല്ല അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ തട്ടത്തിന് എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഹിജാബ് 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 വലിച്ചെറിയാണ് സ്ത്രീകള് ഞാൻ അതിനെ പിന്താങ്ങാ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷ മതാധിഷ്ഠിത ഗവൺമെന്റിന്റെ അതിക്രമത്തിനെതിരായ സമരം ഇവിടെയോ ഇവിടെ ഹിജാബ് ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടത്തെ ഭൂരിപക്ഷക്കാര് എടാ ഒരു കുട്ടി ഒരു ഹിജാബോ പർദ്ദയോ ഇട്ടിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്നു നാണെന്നോ എനിക്ക് ചോദിക്കുന്നു പത്തിരുപത് പുരുഷന്മാർ അവർ ഏത് പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവരാവട്ടെ പത്തിരുപത് പുരുഷന്മാർ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ വടിയും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ആകെ ഒരു അമ്പത് കിലോ ഇല്ല ആ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ പുറകെ നടന്നിട്ട് തല്ലാൻ ചെല്ലുന്നു ആ കുട്ടി പേടിച്ചാകെ വിറച്ചു പോയി തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് ആ കുട്ടി മുദ്രാവാക്യം പോലെ ആ കുട്ടി ഒരു സ്റ്റുഡന്റാ അവരൊരു സംഘടന എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അവര് തിരിച്ചു നിന്നിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ച് എന്തിനാ അവർക്ക് പേടിയായിട്ടാണ് അവർക്ക് അവരുടെ കൂടെ വേറെ കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ല മൈ പോയിന്റ് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി അൽഖയ്ദയുടെ ഇപ്പോ സവാഹിരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈയിടെ മരിച്ച തലവൻ ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി കവിത എഴുതിയത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരിക്കലും അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല പക്ഷെ ഈ പയ്യന്മാരെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു പേടിച്ച പെൺകുട്ടി തിരിഞ്ഞു നിന്ന് വിളിക്കുന്ന മുതിര തിരിഞ്ഞു നിന്ന് വിളിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യ അക്ബറാണ് എന്താണോ വിളിക്കേണ്ടത് അത് ഇംഗ്ലാം സന്ദർഭം ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അവൾ ആ കുട്ടിയും ഇറാനിൽ തട്ടം ശരിക്ക് കിടക്കാത്ത എന്റെ പേരിൽ തല്ലുകൊണ്ട കുട്ടിയും എന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നാണ് അവിടെ തട്ടം ഇടാത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്താ പോലീസാണ് മൊറാലിറ്റി പോലീസിന്റെ അടികൊണ്ട ക
അത് പ്രഖ്യാപിത മൊറാലിറ്റി പോലീസാണ് ഇവിടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കാത്ത ഇവിടത്തെ മതാധിഷ്ഠിത പോലീസും ആ രണ്ടിനെയും എതിരെ ചേർത്ത് നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ടു മിനിറ്റ്സ് ഞാനൊരു ചോദ്യകർത്താവെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അല്ല ഒരു ചർച്ച അതിഥി സി പി ജോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ഇപ്പൊ വളരെ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞത് വളരെ സത്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല ഒരിടത്ത് ഹിജാബിനെതിരെ നടക്കുന്ന അല്ല അങ്ങ് സാറിന് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചെയർനായിട്ടല്ലേ ഞാൻ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതും കൂടെ കേൾക്കണം അതായത് ഒരിടത്ത് ഹിജാബ് എടുത്തു കളയാൻ ഒരു പെൺകുട്ടി സമരം നടത്തുന്നു ഒരിടത്ത് ഹിജാബ് ഇടാൻ ഒരു പെൺകുട്ടി സമരം നടത്തുന്നു അപ്പൊ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിന് അതിനാണ് സമരം എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അതിനകത്ത് വേറൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പൊ താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം കേരളത്തിൽ താങ്കൾ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വരുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ജനിച്ച ആളാണ് ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചട്ടയും മുണ്ടുമായിരുന്നു സ്ത്രീകളൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് കൊടുത്തിരുന്നത് ചട്ടയും മുണ്ടും ചട്ടയും മുണ്ടും പോയി ഇവിടെ ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം സാരി ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് സാരി വന്നു ചുരിദാർ വന്നു ഇതിനൊന്നും വസ്ത്രത്തിന് രാഷ്ട്രീയമില്ല അതെല്ലാം വെറും ഫാഷനോ കാലം അനുസരിച്ച് മാറുന്ന മാറ്റമോ അതിലാരും ഇടപെടുന്നില്ല ബന്ധം വെക്കുന്നില്ല അതെ പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടി അതിനി ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് പോയാലും ആർക്കും ഇതൊരു ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയം അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഹിജാബിനൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഹിജാബ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന മത സമൂഹവും മത രാഷ്ട്രീയ ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് ഉള്ളതുപോലെ ഇല്ലാത്ത ഹിജാബ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരിക്കലും അത് ഇല്ലാത്ത ഹിജാബ് ധരിച്ചു മാത്രമേ ഞാൻ പോകൂ എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അതിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അതിൽ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല എന്ന് കണ്ട് അതൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥന കഥയായിട്ട് അങ്ങ് വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു തെറ്റുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് കാരണം ഇപ്പം ഇല്ല ഞാൻ പറയാം അങ്ങ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളാണ് ഇറ്റലിയിലെ ഇപ്പോൾ തീവ്ര വലതുപക്ഷ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നത് അങ്ങേക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമൈസേഷൻ്റെ പേരിലും ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളുടെയും പേരിലാണ് ഇത് ഞങ്ങളിലേക്കും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലും വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നാളെ എന്താകും എന്നുള്ള ഒരു ഭീതി മെജോ മെജോറിറ്റിക്കും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു മാറ്റത്തെ അങ്ങ് കാണുന്നില്ല ഇത് വെറും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ മാത്രമാണോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയല്ല ചോദിക്കുകയാണ് ചോദിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ശാന്തമായിട്ട് പറയാം താങ്കളിപ്പോ പിന്നെ ആർ എസ് എസ് ആയിട്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് പ്രവർത്തിച്ച ബി പി എൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളല്ല ഞാൻ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ വാദ പ്രതിഭാഗം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ ഈ നമ്മുടെ ഇറാനിയൽ ഇഷ്യൂ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ടോമി ഓർഗാനിക്കിൻ്റെയൊക്കെ ഒരാളാണ് കോഴിക്കോട് ജോണെ ഡോട്ട് ബസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു താങ്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് 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 അത് മറ്റേ അമേരിക്കയിലോ മറ്റോ പൊട്ട് തൊടുന്ന പെൺകുട്ടികളെ അല്ലേ ആൺകുട്ടികളെ കൊന്നു ആൺകുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ട ആയത്താളുടെ പേര് യാതൊരു ചെയ്യായിട്ട് മോദി അതെനിക്കറിയില്ല ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ എയ്റ്റി ത്രീ എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വരെ ജേഴ്സി ടൗണിൽ ഞാൻ കൃത്യ സ്ഥലം പറയാം ന്യൂ ജേഴ്സി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രദേശ പ്രവിശ്യയിൽ ജേഴ്സി എന്ന ടൗണിൽ ശക്തമായ ഡോട്ട് ബസ്റ്റേഴ്സ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോട്ട് ബസ്റ്റേഴ്സ് ഇനി അവർ പൊട്ട് ആ സമയത്ത് ഇട്ടിട്ടല്ല മനസ്സിലായി വംശീയമായ അല്ല ഡോട്ട് ഇടുന്നവർ ഡോട്ട് ഇട്ടതുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ പൊട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പൊട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പൊട്ടിടാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അടിക്കാൻ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഇയാൾ ഈ മോദി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളും അയാളുടെ കൂടെ അയാൾ സത്യത്തിൽ ഹിന്ദു പോലും അല്ല അയാൾ പാഴ്സിയാ ആ അത് ഈ അടിച്ച ആൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അയാളും അയാളുടെ ഒരു സായിപ്പന്റെ അല്ല ഇപ്പൊ ഇന്ത്യക്കാർ ഒത്തിരി പേര് പാകിസ്ഥാനി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ
കൂടിയ ആളെ കഷണ്ടിയ കളിയാക്കി ഏ കളിയാക്കി കളിയാക്കിയപ്പോൾ അയാൾ ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ ഒരു അടിക്കാനൊന്നും പോയില്ല വിത്തിൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് യു ആർ സ്കിൽഡ് ഒന്നല്ല അത് യാദൃശ്ചിക സംഭവമല്ല സീരീസ് ഓഫ് കില്ലിങ്സ് ഉണ്ടായി ഞാൻ ഡീൽ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് പറയുന്നില്ല ഇനി ഇപ്പം എന്താ അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ അത് കുട്ടികളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാണ് നിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടെ അമേരിക്ക സോക്കോൾഡ് പർദീസിയാണല്ലോ ഡെവലപ്ഡ് ഇപ്പം എൻ്റെ കൊച്ചുമോൾ അവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് നഴ്സറി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുക എൻ്റെ നാല് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനടക്കം നഴ്സറിയിൽ വന്നിട്ട് വെടി വയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് ആരെ വെടി വയ്ക്കണേ സാറേ ശരിയാണ് വൈറ്റ് സുപ്രീമിസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ശരിയാണ് അയ്യോ ഇത് ശരിയാണെന്ന് വെറുതെ പറയല്ലേ വൈറ്റ് സുപ്രീമസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഫിലിപ്പിനോസിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളെയാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിന് താഴെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കൊന്നത് അത് സീരീസ് ഓഫ് കില്ലിങ്സ് അമേരിക്ക നടക്കുക പക്ഷെ അമേരിക്ക നമുക്ക് നല്ല സ്ഥലമാണ് നമുക്കവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്യണ്ടേ എൻ്റെ മക്കൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാറ്റിനും ഒരുപോലെ കാണണം ഈ ഇറാനിൽ തല്ലിക്കൊന്നവരെയും അമേരിക്കയിൽ വെടിവെച്ച് കൊന്നവനെയും ഇവിടെ ഈ ഒരു ഒറ്റ കൊച്ച പെങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പുറകെ നടന്നവനെയും തല്ലാൻ പോകുന്നവനെയും ഞാൻ ഒരുപോലെ കാണുന്നു പൊട്ടുകുത്തുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഹിന്ദുവിനെ തല്ലിക്കൊന്ന് എൻ്റെ രക്തം തലയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് തിളയ്ക്കണില്ല കാര്യത്തിൽ ഞാൻ തുറന്നു പറയാം ഞാനൊരു ദിവസം തമാശ പറയുന്നത് ഞാൻ ആംസ്റ്റർഡാമില് ബെൽജിയത്ത് നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്കേ പോകണോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സോളോ അപ്പൊ അതിന് വിളിക്കുന്നത് സോളോ സോളോ ട്രിപ്പ് ഞാൻ സോളോ ട്രിപ്പിന് പോയിട്ട് എൻ്റെ പോക്കറ്റൊക്കെ അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പോയപ്പോ അവിടെ നമ്മുടെ എന്താ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾ അല്ല ടെമ്പിൾ അല്ല ഇസ്കോൺ ഇല്ലേ അവര് രണ്ട് ഡ്രമ്മൊക്കെയായിട്ട് സായിപ്പ്മാരാ അപ്പൊ എനിക്ക് വളരെ രസം തോന്നി കുറിയൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ത്യ എന്നാ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഏ ആ ഡ്രമ്മൊക്കെ വാങ്ങി ഞാൻ അവരെക്കാളും വൃത്തിയിൽ രണ്ടടിയൊക്കെ എൻ്റെ വകയായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളവിടെ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലേ അവർ സായിപ്പ്മാരാണ് അവർ ഈ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൻ്റെ ആളുകളാണ് അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും എൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ ആളുകളുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല മർദ്ദിതനായിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പർദ്ദ ഇട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടാലും പർദ്ദ ഇടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടാലും പൊട്ടു തൊട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടാലും പൊട്ടു തൊടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടാലും ഞാൻ മർദ്ദിതൻ്റെ കൂടെയാണ് അതാണ് സി എം പി ഇടുന്നത് ഞാൻ അങ്ങയോട് ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം കൂടെ ഒന്ന് അനുവാദത്തോടെ പറയാണ് അങ്ങ എല്ലാം ഒരുപോലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇപ്പോൾ അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ മക്കളും ഒക്കെ അമേരിക്കയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവരാരും ഇറാനി പോവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരാരും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനി പോവില്ല അതാണ് അപ്പോ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും എല്ലാ സ്ഥലത്തുള്ള വിഷയങ്ങളും ഒരുപോലെ ആണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല തുല്യമല്ല സമാനമാണ് തുല്യമല്ല അപ്പോ അങ്ങിപ്പോ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പാലക്കാട് നമ്മുടെ ഒലവക്കോട്ട് ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു പയ്യൻ സിറിയയിൽ പോയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് നമ്മളൊന്നും കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത അൽഖയ്ദയുടെ ഒരു ഉപവിഭാഗമായ അൽ നുസ്ര എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയിൽ പോയി യുദ്ധം ചെയ്ത് മരിച്ച വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ജേർണലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആ വാർത്ത നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സകല ജേർണലിസ്റ്റുകളും എന്നെ കളിയാക്കി കേരളത്തിൽ നിന്ന് അൽക്കൊയ്തേ പോയി നിങ്ങൾ എന്ത് തേങ്ങാക്കൊലയാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഐ എസ് സിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പൊ ലോകം മുഴുവൻ ലോകം മുഴുവൻ അത് സ്വീഡനിൽ നിന്നായാലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നായാലും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നായാലും അമേരിക്കയിൽ നിന്നായാലും ഒരേ സമാനമായ രീതിയിൽ ആൾക്കാർ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുകയും സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരത മനുഷ്യനോട് കാണിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സംഘടനയായിരുന്നു ഐ എസ് അത് ഇസ്ലാമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് ലോകം മൊത്തം ഒരു ഭീഷണിയാണ് അത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഭീഷണി അതിനെ ഒരു ഘടകം ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് തീവ്ര ഐ എസിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ട് ഐ എസിനെ ഐ എസ് ഇസ്ലാം അല്ല നടക്കുന്ന ലീഗ് പറഞ്ഞു
അവർ പറയുന്നത് അവിടെ ബോംബിങ്ങിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് ഹോൾ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം തകർന്നടിഞ്ഞു അപ്പം സിറിയയെ അവർ മുക്കിക്കൊന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഈ ആറ്റം ബോംബ് ഇട്ട കാര്യം ആ അത് രണ്ട് ആറ്റം എന്തായാലും ഒരു വിയോജിപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം പക്ഷേ സംഭാഷണം തുടരുകയും ചെയ്യാം സംഭാഷണം തുടരാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയുടെയും സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെയും ഭാഗമായി നടക്കുന്ന എല്ലാ അതിക്രമങ്ങളെയും എതിർക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ഈ തരത്തിൽ ഐ എസ് പോലെയുള്ള അതിതീവ്ര ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ശക്തികളെയും ഒരു കലവറയും കൂടെ അത് എതിർക്കണം പക്ഷേ അത് എന്താ പറയേണ്ടത് കേട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവരുന്നു ആ പക്ഷേയാണ് പ്രശ്നം അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തവർക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ശ്രീ സി പി ജോൺ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ഇത്രയും നേരം വളരെ രസകരമായി തന്നെ വലിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന് വളരെയധികം നന്ദി വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം